rapidito eh, este último segmento, Eduardo, porque no sé si ustedes vieron el promo, uno de los mejores promos que he visto Eduardo en la vida para vender la pelea de Tyson Fury y Francis Engano. Fíjate que un, un, un usuario en Twitter que dijo, ni la UFC hace promos así. Y básicamente, es una lástima que no podamos pasarlo aquí por problemas de copyright, pero se ve a cada cual rompiendo cosas y agua, de, destruyendo cosas y te venden la pelea como la pelea de los más malos. Lo que está diciendo Tyson Fury, eh, perdón, Mike Tyson, perdón, Mike Tyson, es que él ha visto un progreso tan grande en Engano que él se ha quedado sorprendido del desarrollo de Francis Engano como peleador. Por supuesto, esto es, entre, es uno de su, de su equipo, lo está entrenando. Es uno de su equipo. Eh, yo me imagino, esto lo tengo yo, me imagino que los organizadores están pagando un dinero también a Mike Tyson por lo que significa, por la figura que es. Y Tyson está elevando el nivel de eh, Engano. Pero lo que está diciendo Tyson es que Engano tiene un poder tan grande, tan grande, tan grande, que cuando toque nada más, cuando roce a Tyson Fury, Tyson Fury no se va a levantar. Que allí donde falló Deontay Wilder en su pelea contra Fury, en Gano va a ser la diferencia. Por supuesto, de aquí a esta pelea, recordemos una cosa, esta pelea va a ser eh, el sábado último del mes, el, 20, el sábado anterior vamos a tener la pelea en Abu Dhabi y el sábado después va a tener la pelea de Tyson contra Fury. La han vendido muy bien también, Eduardo. La han vendido muy bien. Hay mucha gente que va a ver esta pelea. Aquí Esto me ahora... dijiste la semana pasada, perdón, Ebro, que va por ESPN Plus. Va, hasta ahora va por ESPN Plus. Y es hasta temprano ahora... también, no es tarde. Este, no, es temprano. Hasta ahora todo va, la pelea debe, debe estar pasando hora del este como a las 5 o 6 de la tarde hora del este. Así que revisen bien todas sus, eh, todos sus horarios. Pero Eduardo, es una pelea que a simple vista... Fury debiera ganarla sin mucho problema. Debiera ganarla sin mucho problema. Pero siempre está aquello del poder. Y como siempre decimos, un hombre con poder nunca va a estar perdido. La pregunta es, ¿podrá encontrar Francis Engano para rozar, como dice Tyson, a Fury? Si lo roza, lo puede tumbar. Se va a poder levantar Fury. Él, que se levantó cinco veces en tres peleas de cinco knockdowns, de Wilder. Y yo sí, creo que pega más duro porque es boxeador. Puede tener poderes similares, pero eh, tira mejor los golpes. Tampoco es que Wilder es técnico, pero Wilder tira golpes de boxeo. Wilder, eh, ajá. La mano Gano tira golpes, Gano tira golpes, pero Wilder tira golpes de boxeo. Pero, pero es una pelea. Yo, yo te digo, mira, igual no sé si has visto, mira el, 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 el promo. El de, promo. De, es espectacular. De verdad que es de lo mejor que yo he visto en los últimos tiempos. Lo han hecho muy bien. Me tienen unos efectos especiales espectaculares y los hacen lucir como si fuera King Kong contra Godzilla. Eh, yo te digo, lo has vendido muy bien y el tema de meter a Mike Tyson del lado de Engano, imagínate la ironía, el papá de Tyson le puso Mike Tyson por Tyson. Por, no, no, le puso eh, Tyson. Le puso Tyson Fury por Mike Tyson. Por Mike Tyson. Por Mike Tyson. Entonces, que el, el libro por el cual tú nombraste a tu hijo esté eh, ayudando al otro para que derrota a tu hijo es algo que todo apunta a que se va a vender muy bien. Ahora también está el tema de que y por cierto es una cosa que queríamos aclarar que nos preguntaron el otro día si sí hay cláusula de revancha con UCI, hay cláusula de revancha hay el dos Fury con UCI. Es, es decir, el que, que pierda va a ejercer es como, como Spence y, y Crawford y, es, y está todo ya bien en papel, todo bien en papel lo único que puede romper esto es un nocao una en victoria, gano. ¿no? Una victoria en gano. No, no, cabe una victoria. Una victoria en una gano. Victoria. Sería una sorpresa enorme. Más sorpresa de la que vimos el sábado con Bobby Green venciendo a Grand Dawson. Pero sin duda alguna, eh, yo creo que la han vendido muy bien. Es una pelea que yo creo que va. O sea, deportivamente sabrá Dios lo que pase. Pero desde el punto de vista de si vamos a la pelea para divertirnos, para pasar un rato de entretenimiento, pues creo que lo vamos a lograr. Y esta, este es el tipo de pelea, Eduardo, que tú la disfrutas, incluso que posiblemente la pelea sea hasta menor de lo que disfrutaste antes, de las conferencias de prensa, de los uh -huh. pesajes, de esto, del cara a cara. En esto, los árabes es, eh, son muy buenos en eso. 
Fíjate, ya es... se lanzaron los, los sauditas, se lanzaron ya para el Mundial del 34 de fútbol. El del 30 ya tiene sede, que es España, Portugal y Marruecos, más tres partidos de, para comenzar el Mundial en Uruguay, Argentina y Paraguay. El del 34 se lanzaron los sauditas, es muy probable que se lo den euro porque va a haber un billete brutal, no para comprar lo que ya pasó con Rusia y con Qatar, sino sencillamente para para poner la mayor cantidad de condiciones para que le den el Mundial. Parte de, de la estrategia para recibir ese Mundial, para mostrar otra imagen al mundo de lo que se de lo que ocurre y otra imagen al mundo de lo que es Arabia Saudita, la que ellos quieren mostrar, evidentemente, es eh, tener un Mundial de fútbol. Qatar se gastó todo el dinero del mundo ya. para tener un y, Mundial Y te voy a decir una cosa, Qatar no tiene ni la décima parte del dinero que tiene Arabia. Como dicen, ¿Crees como dicen que tiene? Bueno, Arabia es el productor número uno, ¿no? De... Arabia, no, y Arabia, Arabia es la gran potencia de, 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 de esa región. La gran potencia en extensión territorial, en, en, en cantidad de petróleo, Eduardo. Lo que pasa es que los Emiratos, el per cápita de los Emiratos es muy grande porque es un territorio chico, tienen menos población y tienen sí, una gran producción. Los que más trabajan son los inmigrantes. Inmigrantes. Date cuenta que son unas tribus que tienen un dominio ahí. Arabia sí tiene una población grande, autóctona que es la que, bueno, es el, el principal army de la región, el principal inter, interno, promedio interno bruto de la región, o sea, es otra, otros elementos. Lo que, yo creo que ellos estaban atrás de los Emiratos en términos de, de cosas deportivas, y ahora como que se han puesto las pilas. La Liga visto? de Fútbol. La Liga de Fútbol. No, la Liga de Pelota que viene ahora, papá. Imagínate tú. La Liga de Pelota que viene ahora, el béisbol, van a, 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 a contratar una pila de gente. El, 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 el golf, lo que han hecho con el golf. Compraron con Leaf. Y, se, ve, y se, se juntaron con el PGA Tour. Entonces, con el PGA yo creo, Tour. vimos ahí, ya, por ejemplo, la pelea de, de, de Joshua contra Ruiz, vimos la pelea del de Sudo contra Vivol, ahora viene esta pelea, después se habla que viene la pelea de Joshua contra, contra Wilder, es que tienen mucha plata, mucha, mucha plata. Ellos, ellos han creado una especie de ministerio de deporte y tienen esta, esta, esta empresa que se llama Skill. Skill Challenge, que es la que está dando el dinero, tiene un fondo de inversión enorme. Ahora invirtieron en PFL. Eh, y creo que esta pelea de Engano y, y Fury es parte de todo eso. Es una pelea, va a tener lugar en Ridilla, va a tener lugar en este estadio en que ellos montan y desmontan al momento. Es una cosa increíble. No es una, no es una, no es una cosa fija. Eso hicieron con, con, con Andy Ruiz y Yocho a la revancha, ¿no? Y yo, yo creo que eventualmente ellos van a tener que construir. Eh, grandes arenas estas techadas para poder hacer eventos en todo el año porque ellos en el verano apenas pueden hacer nada allí porque el calor es, es, es brutal, es descomunal pero lo que quiero decir es que esta, esta pelea la están vendiendo muy bien y el hecho de que eh, cada vez que habla Mike Tyson Mike Tyson es un líder de opinión por muchas razones porque dice a veces de barbaridades porque a veces dice cosas muy eh, centradas ha cambiado y dice, al Mike Tyson alocado aquel que peleaba sobre todo eh, después de salir de la cárcel con todos los incidentes no violentos, ese Mike Tyson ha cambiado. Él, hay que decir él ha la reconvertido verdad. su figura, ha reconvertido su figura y se ha convertido en ese... exitoso, lo invitan a todos lados, da sus opiniones. No, es una obra en Broadway, es una obra, un monólogo en Broadway que la gente, que aquello fue muy grande y viajó el mundo con el monólogo. Y, y, y tú dices, ¿cómo Mike Tyson pudo aprender su monólogo de, de una hora? Mike Tyson no, no tiene ni high school ni nivel de high school. Y no yo, y yo creo que ha sido muy inteligente por parte de los organizadores. Date cuenta que esta gente tenían ya contratado a Teddy Atlas y de pronto parece que de arriba le dijeron no, Teddy Atlas no, búsquete a Mike Tyson. Y Mike Tyson ha estado en la esquina de, de Engano. Vamos a ver qué, qué diferencia. Ahora, hay. yo tenía mucha molestia con esta pelea porque decía es que no puede ser campeón sin pelear con los que tiene que pelear. Me refería a Fury, que no peleaba con nadie de interés, nadie de sentido desde el 21, final del 21, cuando peleó con Wilder la tercera pelea. Pero ya esta pelea cambia de sentido porque evidentemente después de esta, si gana Fury, hay dos combates con Uzi y son los combates a hacer en peso pesado. Y si hay revancha mejor y que sobre todo que la primera sea muy buena, Ebro. Entonces ahí cambia, ahí cambia todo. Este año, este año no ha habido, no ha habido grandes peleas de, de peso completo. Eh, sí, por ahí vimos a Joshua peleando con, con alguien, por ahí vimos a Uzi peleando con Dubá, no es una mala pelea, pero... Tampoco es lo que estaban esperando. Por ahí vimos a, a Fury contra lo, lo, los dos estos que, 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 que Dylan White y el otro que peleó. Tisora. Eh, Tú sabes, 
nada, nada, que ver, nada que ver, nada que ver. Dios mediante, Dios mediante, o en diciembre o en enero, vamos a ver la primera de las dos que enfrentarán a Fury contra eh, Tyson y Dios mediante, veremos también la primera de Wilder contra Joshua. Son las peleas que hay que hacer en este momento, eh, en el peso completo y Dios mediante, los que están atrás, los Phillies de Gobi, los Fran Sánchez, eh, ya den el paso y les den peleas importantes entre ellos, de verdad que sí. Que por cierto, dice Santi que el chino, el chino lo van a querer buscar mucha gente por todo lo que significa ahora mismo en audiencia. El chino, ah, no, el chino, ojalá, ojalá mira, men, ojalá. Creo el que, chino, por cierto, creo que va a firmar o va a renovar con esta gente de Arabia Saudita, Ebro. Eh, sí. Eso es lo que lo están manejando, y lo dijo, no, no, si sí. esta pelea que viene tengo que firmar con esta gente. Lo único, lo único que, que me gusta del chino es que el chino mencionó a Luis Ortiz, al cubano Luis Ortiz. Coño, ojalá, ojalá que a Luis le diera esa, esa pelea. Eh, ya no pierda, la ojalá. Última que, pelea, ¿no? La última pelea y que se busque su dinerito, de verdad que sí. Totalmente. Vamos a leer algunos mensajes, señor 